विभिन्न रकम सिद्धान प्रयोजन गुलाम स्टेटमेंट स्टेटमेंट गो आलोचना कर क्लासर नाम हो चेक कर फिनिश कर दिल कमेंट आउट कर दी कमेंट लगे ना तो प्रेजेंटेशन देखी तो देखते पाब जो हमने जो स्टेटमेंट गो आ प्रयोजन तो क्षेत्र करते उदाहरण देखी जार उटपुटे देखा कारण प्रिंट कर घोषणा कर प्रिंट करते प्रोग्राम स्वाभाविक भाई प्रिंट कर प्रिंट कर देखा तेना तो प्रोग्राम डिसन ले प्रयोजन मान जो दस है प्रयोजन ना मान ना क्या नहीं 
এমন একটা প্রয়োজন হতে পারে লেখার প্রয়োজন হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখব সেক্ষেত্রে আমরা ইফ স্টেটমেন্ট কে ব্যবহার করব তো ইফ স্টেটমেন্টটা লেখার সিস্টেম আছে তো সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বা ফরম্যাটটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই তার আগে আমি একটা ডাবল লাইন কমেন্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা বোঝার জন্য এগুলো কমেন্ট তো প্রথমে লিখতে হবে কি ইফ ইফ লেখার পর কি করতে হবে এন্ড এক্সপ্রেশন লিখতে হবে এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন মানে কি যে এই হচ্ছে শর্তটা তো এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশনটা লিখব তারপর আমরা কি লিখব আচ্ছা যদি এক্সপ্রেশনটা ট্রু হয় তাহলে আমাদের এই কট ব্লকটুকু রান হবে আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমরা প্রথমে ইফ লিখব ইফ লিখার পরে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেব ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে এক্সপ্রেশন বা আমরা যে শর্তটা যে শর্ত সাপেক্ষে আমাদের কিছু কাজ করা দরকার সেই শর্তটা আমরা এই এক্সপ্রেশনের জায়গায় লিখব বা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখব তারপর আমাদের যেই কাজটুকু করার প্রয়োজন হবে যদি ওই যে আমাদের এক্সপ্রেশনটা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের যেই কাজটা করা হবে করার প্রয়োজন হবে সেই কাজটাকে আমরা এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে রেখে দেব তাহলে আমাদের ইফ স্টেটমেন্টটা কাজ করবে তো চলুন আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখি আচ্ছা তো আমি একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি আপনারা দেখছেন যে এখানে এর নাম দিছি বি এবং এর মান দশ যদি আমাদের এখন আমাদের একটা প্রয়োজন হলো যদি যদি এর মান দোষ হয় তাহলে আমাদের একটা কাজ করার দরকার না হলে প্রোগ্রাম তার মতোই কাজ করে যাবে নিজে যা যে সকল কোড আছে সেই সকল কোড রান করবে তো এখন দেখি যে বি তো এখন আমি ইফ স্টেটমেন্ট লিখতে যাচ্ছি তো প্রথমে ইফ স্টেটমেন্ট লেখার নিয়ম হলো যে প্রথমে ইফ লিখতে হবে তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট লিখতে হবে তারপর এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতর কি দিতে হবে এক্সপ্রেশনটা দিতে হবে তো আমি এক্সপ্রেশন হিসাবে কি দেবো বি ইকুয়াল টু টেন আচ্ছা বি ইকুয়াল টু টেন দিলাম তারপর কি সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে আমি বলে দিচ্ছি ফরম্যাটে আমরা দেখতে দেখছি যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে তো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতর ডু সামথিং মানে এখানে আমরা অনেক কিছু করতে পারি বা কিছু করতে পারি তো এখন আমরা কিছু করব না আমরা লিখব যে হচ্ছে একটা প্রিন্ট দিয়ে দেখাবো যে হচ্ছে এটা ঠিক মতো আছে বা কাজ করছে বা বোঝার বোঝার জন্য আমি সিম্পল একটা লিখতেছি আসলে কি বুঝতে পারছেন আমরা এখান থেকে যে কাজটা করতেছি সেই কাজটা হচ্ছে মূলত যে এই ইফ স্টেটমেন্টটা প্রথমে বি ভেরিয়েবলের মানটাকে চেক করবে যদি বি ভেরিয়েবলের মান টেন হয় তাহলে সে এই লেখাটাকে প্রিন্ট করবে আর যদি বি ভেরিয়েবলের মান কিছু না হয় তাহলে সে পরবর্তী পরবর্তীতে যে সকল আছে যে সকল কোড আছে সে সকল কোডগুলোকেই সে নিয়ম অনুযায়ী রিড করবে বা কম্পাইল করবে তো আমি আরেকটা সেন্টেন্স লিখতেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এখানে আমি একটা সেন্টেন্স লিখি দিস ইস থার্ড লাইন দিস ইস থার্ড লাইন আচ্ছা তো আমরা লিখলাম যে এটা তৃতীয় লাইন তো আমাদের প্রোগ্রাম স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ফার্স্ট লাইনটাকে প্রিন্ট করবে প্রথম লাইনটা কে প্রিন্ট করবে আর দ্বিতীয় লাইনটা প্রিন্ট হবে মূলত কন্ডিশন সাপেক্ষে বা শর্ত সাপেক্ষে যদি বিয়ের মান দশ হয় তাহলে সে দ্বিতীয় লাইনটাকে প্রিন্ট করবে বা এই এই যে সেন্টেন্সটাকে প্রিন্ট করবে আর যদি এটাকে ফলস হয় তাহলে কি করবে সে এটাকে প্রিন্ট না করেই সরাসরি তৃতীয় লাইনকে প্রিন্ট করবে তো যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি এর মান টেন এখানেও টেন তো আশা রাখি আমাদের প্রোগ্রাম মূলত তিনটা লাইনই প্রিন্ট করবে আমি প্রোগ্রামটাকে রান করি আচ্ছা আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করলাম তো দেখা গেল কি আমাদের প্রোগ্রাম তিনটা লাইনই প্রিন্ট করছে প্রথম লাইনটা সে প্রোগ্রামের অনুসারেই প্রিন্ট করছে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিতীয় লাইনটা সে কন্ডিশন চেক করে 
print করছে দ্বিতীয় লাইনটা সে কন্ডিশন চেক করছে যে বি এর মান 10 আছে কিনা সে দেখছে যে বি এর মান 10 আছে মানে কি মিলে গেছে তো সে তখন করলো কি এই যে ব্লক বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই ব্লকটাকে রিড করলো এই ব্লকটাকে রিড করে দেখলো যে ব্লকের ভিতরে কি আছে ব্লকের ভিতরে বলা আছে যে তুমি এই লাইনটা এই সেন্টেন্সটাকে প্রিন্ট করো তো ও এই যে লাইনটা প্রিন্ট করলো তারপর সে স্বাভাবিকভাবে তখন এই ব্লক থেকে বের হয়ে আসে তো সে তখন আবার দেখলো যে এখানে কি লেখা আছে সে কোড কি বলতেছে তো কোড বলতেছে যে তুমি এই থার্ড লাইন দিস ইজ থার্ড লাইন এটা একটা সেন্টেন্স এটাকে প্রিন্ট করো তো সে এটাকে প্রিন্ট করছে তো চলুন এখন আমরা একটা কাজ করি আমরা এখন কি করব আমরা হচ্ছে বি এর মানটাকে চেঞ্জ করে দিই তো বি এর মানটা চেঞ্জ করে দিলে তো এই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাবে বা এক্সপ্রেশনটা ফলস রিটার্ন করবে তখন সে করবে কি যখন যেহেতু ফলস সেহেতু সে আর এই লাইনটাকে রিড করবে না বা এই ব্লকটাকে রিড করবে না সেই ব্লকটাকে স্কিপ করে চলে যাবে পরবর্তীতে পরবর্তী মানে স্টেটমেন্টে তখন হবে কি যেহেতু সে এটাকে স্কিপ করলো তখন এই যে আমাদের সেকেন্ড লাইনটা প্রিন্ট হওয়ার কথা না তো আমরা এখন প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি যে আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক মতো কাজ করছে কি না তো আমি প্রোগ্রামটাকে রান করছি যে আমরা আমি প্রোগ্রামটাকে রান করছি আমি প্রোগ্রামটাকে রান করছি তার আগে আমি হচ্ছে মানটাকে পরিবর্তন করে নিই আমি মান পরিবর্তন করে নিই আচ্ছা আমি এটার মান দিলাম কি একশো তারপরে এখন আমি প্রোগ্রামটাকে রান করাচ্ছি তো এখন প্রোগ্রামটাকে রান করার পর দেখা গেল কি যে আমাদের এই যে এখানে যে সেকেন্ড লাইন যেটা ইয়েস দি ভ্যালু অফ দি ভেরিয়েবল বি স্টেপ এই যে লেখাটা লিখলো না কারণ আমরা ভেরিয়েবলের মান চেঞ্জ করে দিয়েছি সেটা কি বুঝতে পারছেন যে ইফ স্টেটমেন্টটা কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা খুবই সহজ এটা না বোঝার কিছুই নেই এটা খুবই সহজ আশা রাখি বুঝবেন এবং চেষ্টা যখন করবেন তখন বুঝে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো নেক্সট নেক্সট কি আছে আমাদের আমি প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্টেশনে দেখি আচ্ছা আমরা ইফ স্টেটমেন্টটাকে দেখলাম আচ্ছা এবার আমরা যে স্টেটমেন্টটা দেখব সেটা হচ্ছে কি এফ ইফ এলস স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টটা মূলত একটা কন্ডিশন থাকবে সেই কন্ডিশনটাকে সে চেক করবে যদি কন্ডিশনটাকে কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে সে একটা কাজ করবে আর যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় সে আরেকটা কাজ করবে তো ইফ এবং ইফ এলস মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি যে ইফ শুধু করে কি সে একটা কন্ডিশন চেক করে কন্ডিশন চেক করার পর ওই কন্ডিশন অনুযায়ী সে একটা ব্লককে রিড করে কিন্তু যদি কন্ডিশনটার মান যদি ট্রু হয় তাহলে সে একটা ব্লককে রিড করে একটা ব্লককে কম্পাইল করে আর যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে সে কোনো ব্লক কোনো ব্লক বা কোনো এরিয়াকে কম্পাইল করে না সে সরাসরি পরবর্তী স্টেটমেন্ট বা পরবর্তী যে লাইনগুলো আছে সেগুলোকে রিড করে কিন্তু আমরা যদি ইফ এলসে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া থাকে এই কন্ডিশনটা অবশ্যই ট্রু অথবা ফলস এই দুইটাই হোক মধ্যে যে কোনো একটা হবে সে তখন করবে কি যদি ট্রু হয় তখন সে একটা ব্লককে রিড করবে আর যদি সে ফলস হয় যদি এই কন্ডিশনের মানটা ফলস হয় তাহলে সে আরেকটা কট ব্লককে রিড করবে বা কম্পাইল করবে তো চলুন আসলে আমরা ইফ এবং ইফ এস যে স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্টটাকে ব্যবহার দেখি ওকে আমি <laughs>
तो एक बार अमी लिखते से अपना मनोजीत दे देख ली आशा लगी बुझते बारे में पहले हम लिख बोल कि इफ तब एक एक्सप्रेशन दे बो तार पर हम लिख दे बो एल्स दे एल्स ये आरेक्ट लॉग दे दे बो तब इस तरह थाई एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दे दे तरह एरिया लक्ष्य करें मान जो सत्य है तो फार्सा मान फल्स मिथ्या मान पंदो तो मान पंदो है देखते नील रंग जुक्त सेंटेंस लिख से आर किचुना ज 
যে হচ্ছে যদি 15 হয় তাহলে তুমি লিখো যে এটার ভিতরে 15 আছে যদি 15 না হয় তাহলে লিখো যে ওর ভিতরে 15 নেই জাস্ট এরকম একটা আমি প্রোগ্রাম লিখছি আর এস এর ভিতরে আমি এখন কি করব এর ভিতরে একটা কি দেব এর ভিতরে আমি একটা অপশন দেব আচ্ছা এর ভিতরে এখন আমি লিখব যে হচ্ছে না ट्रु हो जो ट्रु हो तक से फार्ष्ट जो कट ब्लक से रिड कर स्कीप कर चले जो यार मान फल्स एक्सप्रेशन फल्स हो तक से फार्ष्ट स्कीप कर सेकेंड कट ब्लक रिड कर बुझते ना बुझार कि नहीं खूब ही सहज तो ए प्रोग्राम कि कर प्रोग्राम प्रिंट कर लाइन के प्रिंट कर अवश्य मान पंद्रह तो सी एर मान टाइमन की सी एर मान परिवर्तन कर सतर कर दी अपना देखते पंदो छो आगे पर प्लस टू कर दी मैं एन सी एर मान सतर जीतु सी एर मान सतर से तक कि तक कट ब्लक कट ब्लक जो कमांड से एग्लो के रिट कर तो चलो एबारे प्रोग्राम नियम अनुसारे ये लेखाटा के प्रिंट करार कथा तो देखी हमारे प्रोग्राम कि प्रोग्राम रान कर मान पंदो नर्तन कर दी तो आलोचना कर कंडिसन दिए क्षेत्र तो चलो वास्तव उदाहरण देखले ही बेपारे क्लियर हो जाए तो देखा अपने के तरह कमेंट कर स्टेटमेंट 
argument I mean like lam use of else if statement acha tar age ami apnader ke bujhar jonno ami format format ta likhar chesta korchi asha ami format ta likhi tar age double comment korchi ni double line comment double line comment korchi ni to amra korbo ki এই স্টেটমেন্টটা লিখে রাখে প্রথমে ইফ লিখব তারপর একটা কি দেব আমরা একটা আচ্ছা এক্সপ্রেশন দেব এক্সপ্রেশন ওয়ান হ্যাঁ দিয়ে আমরা একটা কট ব্লক দেব এই কট ব্লকে এখন एक्सप्रेशन टू दिल थ्रीप्रेशन थ्री मान रान कर उदाहरण 
প্রথমে যদি ডিবিবিএল এর ইয়া পাও যদি ডিবিবিএল এর বুথ পাও সামনে তাহলে তুমি ডিবিবিএল এর বুথ থেকে 1000 টাকা তুলবা তুলে টাকাটা নিয়ে আসবা আচ্ছা তুমি যদি যাও যাইতে থাকো যদি ডিবিবিএল এর না পাও আর ডিবিবিএল না পেয়ে যদি ব্র্যাক ব্যাংকের একটা বুথ পাও তাহলে তুমি সেখান থেকে 900 টাকা তুলে নিয়ে আসবা সেই বুথ থেকে তুমি যদি ব্র্যাক ব্যাংকের ইয়াও না পাও বুথ না পাও তাহলে তুমি আরো সামনে যাও আরে সামনে যাইতে যাইতে তুমি দেখো ইসলামিক ব্যাংকের কোন বুথ আছে তোমার যদি ইসলামিক ব্যাংকের বুথ থেকে তাহলে তুমি আটশো টাকা তুলে নিয়ে আসবা হম তুমি যদি তুমি যদি ইসলামিক ব্যাংকেরও বুথ না পাও তাহলে তুমি আরো সামনে যাও তাহলে যাইতে যাইতে দেখবা যে ব্যাংক পাও কিনা যখন যদি যদি তুমি এই তিনটা ব্যাংকের বুথের মধ্যে কোন বুথ না পাও তাহলে তুমি ব্যাংকে যায় আমাকে একটা ফোন দেবা এমন একটা ডিসিশন যদি নেওয়ার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে সে তখন এই যে যখন এই প্রথমে সে দেখবে যে আমি ডিবিবিএল এর কোন বুথ পাচ্ছি কিনা বুথ পাইল না তখন সে কি স্কিপ করে চলে গেল আবার এটা পাইল না আবার সে চলে গেল কি ব্র্যাক ব্যাংকের সে আর আবার সামনে হাঁটতে থাকলো সামনে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখলো যে ব্র্যাক ব্যাংকের বুথ নাই তো যখন বুথ পাইল না যদি বুথ পেয়ে যায় তাহলে সে এখান থেকে নয়শো টাকা তুলে নেবে হ্যাঁ আর যদি সে ব্র্যাক ব্যাংকের বুথ না পাইলো তখন সে আবার বলছে যে না পাইলে তুমি আরো সামনে যাও আরো সামনে গেলো আরো সামনে যাইতে যাইতে কি করলো সে ইসলামিক ব্যাংকের বুথ খোঁজার চেষ্টা করলো ইসলামিক ব্যাংকের বুথও পাইল না তখন সে কি করলো যদি পেয়ে যায় তো সে সেখান থেকে আটশো টাকা তুলে নেবে আর যদি না পায় তাহলে কি সে ব্যাংকে যাবে এবং ব্যাংকে গিয়ে তাকে একটা ফোন দেবে
যদি পনের হয় তাহলে সে লিখবে লাইন থেকে সেখান থেকে লিখবে সে এখানে লিখবে হচ্ছে मान दस তাহলে এই যে কট ব্লকটা এই যে কট ব্লক সেকেন্ড ব্রাকেট শুরু থেকে সেকেন্ড ব্রাকেট শেষ এই কট ব্লকের ভিতরে যে সকল স্টেটমেন্ট বা মেথড বা যাই বলেন না কেন কমান্ড দেওয়া আছে সেই কমান্ডগুলোকে অনুসরণ করো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কমান্ডের ভিতরে লিখে আছে যে তুমি লিখো যদি ডি এর মান দশ হয় তাহলে লিখো যে ডি নামে যে ভ্যারিয়েবলটা আছে তার মান দশ আর তারপর আমরা করছি আরেকটা কন্ডিশন দিয়ে দিছি परवर्ती स्टेटमेंट दी चार पंदो 
এর উপরে দিই তাহলে এটা এটা ফলস হয়ে গেল এই কোড ব্লকটাকে সে আর রিড করবে না কারণ এই শর্তটা ফলস হয়ে গেল এই শর্তটা ফলস হয়ে গেল এই শর্তটা যখনই ফলস হয়ে গেল তখন সে পরবর্তী শর্তটাতে চেক করতে হবে তো সে তখন চেক করবে কি ডি এর মান পনেরো সে দেখতেছে ডি এর মান পনেরো এখানেও পনেরো মানে এটা মিলে যাচ্ছে তখন সে কি করবে তখন সে এই যে এই যে সেন্টেন্সটা এখানে প্রিন্ট করবে বা এই কট ব্লকটাকে রিড করবে আপনারা কট ব্লকটা দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দরভাবে মার্ক করে দিচ্ছি তো এই কট ব্লকটাকে রিড করবে এই কট ব্লকের ভিতর যে আমাদের এখানে বিল্ডিং মেথড দেওয়া আছে সেই মেথডটাকে সে রিড করছে তো এখন যদি আমি প্রোগ্রামটাকে রান করি আমি প্রোগ্রামটাকে রান করেছি দেখা যাবে যে এই যে সেন্টেন্সটা এটা এই জায়গায় চলে আসছে তো আমি প্রোগ্রামটাকে রান করাচ্ছি প্রোগ্রামটাকে রান করার পর দেখছেন এই যে এই সেন্টেন্সটা এই যে এখানে চলে আসছে তো এবার আর একটু চেঞ্জ করে দিই যে এখন পনেরো দশ বা বিশ কোনোটে না দিয়ে আমি ডি এর মান করে দিলাম কত একশো পঞ্চাশ করে দিলাম একশো পঞ্চাশ জন করে দিছে সে তখন এইগুলো সব চেক করবে চেক করে দেখবে যে না দশও না পনেরো না বিশও না তাহলে তখন সে একটা ডিফল্ট ভাবে সে তখন এই যে এখানে এই কট ব্লকটাকে রিড করবে এবং এই কট ব্লকের ভিতর যে মেথডটা আছে এই মেথডটাকে কম্পাইল কম্পাইল করবে তো চলুন আমরা এখন দেখব যে এই যে এই সেন্টেন্সটা এই লাইনে চলে আসছে এই যে এই জায়গাটাই চলে আসছে দেখি আমি প্রোগ্রামটাকে রান করাচ্ছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন আমি প্রোগ্রামটাকে রান করে নিলাম তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই যে ভ্যালুটা এই যে এই সেন্টেন্সটা এখানে চলে আসছে তো আজকের টিউটোরিয়াল অনেক লং হয়ে গেল আমাদের আরেকটা আলোচনার বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে সুইচ স্টেটমেন্ট সুইচ স্টেটমেন্টটা নিয়ে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচনা করার চেষ্টা করবো কারণ আজকের টিউটোরিয়াল অনেক লং হয়ে গেছে একদিনে এত সব নিলে মাথা থাকবে না তাই আজকের টিউটোরিয়াল আমি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ